ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மித்ரன் நடிப்பின் நாயகன் அப்படின்னு சூர்யா ரசிகர்கள் ஏன் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் சூரரை போட்டு டீசரை போட்டு காட்டினாலே போதும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் பிசுரில்லாத ஒரு நடிப்பை சூர்யா கிட்ட நம்ம பார்க்க முடியும் எவ்வளோ தோல்விகள் எவ்வளோ கிண்டல்கள் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அவருடைய கான்ஃபிடென்ட் லெவல் ஒர்க்கில் காட்டுற டெடிக்கேஷன் கொஞ்சமும் குறைய சொல்ல முடியாது சூர்யாவுடைய வழக்கமான படங்கள் போல சூரரை போற்று கிடையாது இது வரைக்கும் வந்த இந்த படத்துடைய போஸ்டர்ஸ் கூட கிளாஸாக தான் இருந்துச்சு போஸ்டர் பார்க்கும்போது பயோபிக் ட்ராமா மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு கூட சந்தேகம் வந்துச்சு ஆனால் டீசர் வந்த பிறகு படத்தில் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது சூர்யா ஃபேன்ஸுக்கும் எக்கச்சக்க எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுவும் படத்தோட கதைக்கு தேவையாகவும் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது இந்த நிலையில் படத்துடைய இயக்குனர் சுதா கோங்கரா தற்போது ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காரு அதில் படத்துடைய மேக்கிங் சூர்யா இந்த படத்தில் கமிட் ஆனது அவர் எதனால் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் ஜிவி பிரகாஷ் எப்படி இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு படம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு சுதா கோங்கராவுடைய துரோகி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே சூரரை போற்று படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருந்திருக்காங்க இந்த படம் ஏர்டக்கான் தலைவர் ஜி ஆர் கோபிநாத் அவர்களுடைய பயோபிக் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த வகையில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அவருடைய இன்டர்வியூ ஒன்று டிவியில் பார்த்துட்டு இவரோட கதையை படமாக பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க சுதா கோங்கரா ஆனால் நம்ம ஒரு படம் தான் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளை நம்பி ஒருத்தரோட வாழ்க்கையை சினிமாவாக எடுக்க எப்படி சம்மதிப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இறுதி சுற்று படத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அடுத்து அதே கதையை தெலுங்குலேயும் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் சூர்யாவை மீட் பண்ணியிருக்காங்க சூர்யாவும் சுதா கோங்கராவும் ரொம்ப வருஷமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆமாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் ரக்ஷாபந்தன் வந்துட்டால் ராக்கி கட்டுறதுக்காகவே சூர்யா வீட்டுக்கு போயிடுவாங்களாமா அந்த மாதிரி போன வருஷம் சூர்யா வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க என்ன படம் பண்ணிட்டு இருக்க எனக்கு ஏதாவது கதை இருந்தால் சொல் அப்படின்னு சூர்யா கேட்டிருக்காரு இவங்களும் சில நாட்கள் கழித்து சூரரி போட்டு கதையை கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் முழுசாக முடிக்காமல் இருந்த பாதி கதையை மட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க அந்த கதையை படித்து பார்த்துட்டு சூர்யாவும் ஓகே சொல்லியிருக்காரு ஆனால் ரெண்டு பேருமே வேறு வேறு படங்களில் கமிட் ஆகியிருந்ததால் அந்த படங்களையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சூரரி போட்டு படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் முழுக்க முழுக்க ஜி ஆர் கோபிநாத்துடைய பயோபிக் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது படத்தில் சூர்யாவுடைய கெட்டப் கேரக்டர் நேம் எதுவுமே அவரை ஞாபகப்படுத்தாது இந்த படத்தில் வர்ற ஒவ்வொரு சீனுமே உண்மையாக நடந்தது தான் ஜி ஆர் கோபிநாத் யார் அவர் என்ன சாதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பல பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது படத்தில் ஒவ்வொரு சீன் பார்க்கும்போதும் மக்களுக்கு அது புதுசாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சுதா கோங்கரா சொல்லியிருக்காங்க மேலும் சொல்கிறப்ப சூர்யாவுடைய டெடிக்கேஷன் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் காப்பான் முடிச்சுட்டு இந்த படத்துக்காக போட்டோ ஷூட் பண்ணும்போது அவர் பயங்கர பாடி பிட்னஸோடு இருந்திருக்காரு ஆனால் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னதும் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்குள்ளேயே வெயிட் லாஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டாராமா ஆரம்பத்தில் இந்த படத்தை வேறு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட பேசியிருக்காங்க ஆனால் சூர்யாவே இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன் இவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க இந்த சீனை இப்படி மாற்றுங்க இந்த இடத்துல கமர்ஷியல் செய்யுங்க அப்படின்னு உன்னை யாரும் சொல்லிடக்கூடாது நானே இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் நிறைய ஏரோப்ளைன் ஷார்ட்ஸ் வரும் அதை நம்ம டீசர்லேயே பார்த்துருப்போம் ஏன்னா படமே ஏரோப்ளைன் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறத பற்றினது தான் ஒரு நாளைக்கு ஃப்ளைட்டுக்கு வாடகை மட்டுமே நாற்பத்தேழு லட்சம் ரூபாய் ஆகுதாம்மா அந்த மாதிரி பல நாட்கள் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க சூர்யாவும் தயங்காமல் செலவு பண்ணியிருக்காரு சூர்யா மாதிரி ஒரு மாஸ்க் ஹீரோ வச்சு படம் பண்ணும்போது அவரோட மாஸ்க்காகவே சில விஷயங்களை சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அவர் நினச்சிருந்தா அஞ்சு பாட்டு நாலு ஃபைட் வேணும்னு கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அப்படி எதுவுமே கேட்கலையாமா பை லக்கா இல்லை என்னன்னு தெரியல படத்துடைய ஸ்கிரிப்ட்லேயே நிறைய மாஸ் பர்சன் இருந்திருக்கு கிராமத்திலேருந்து ஒரு இளைஞன் படித்து முன்னேறி ஆர்மியில் சேர்றது அதுக்கப்புறம் ஏர்லைன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறது பிஸ்னஸில் பல விஷயங்களை பிரேக் பண்ணி புது வழியை உண்டாக்குறது அப்படின்னு பல மாஸ் மூமெண்ட் ஸ்கிரிப்ட்லேயே இருந்திருக்கு அதனால் மாஸ்க்குன்னு தனியாக எதுவுமே தேவைப்படலை அப்படின்னு சுதா கோங்கரா சொல்லியிருக்காங்க படத்தில் நடிச்சிருக்கிற அபர்ணா பாலமுரளி கருணாஸ் மோகன் பாபு உள்ளிட்ட எல்லா நடிகர்களுமே படத்துக்கு மேக்சிமம் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்களாமா மொத்தம் இருபத்தி மூணு கேரக்டர்ஸை வச்சு ஐம்பத்தி ஆறு லொக்கேஷன்களில் அறுபது நாட்களில் மொத்த படப்பிடிப்பையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க சுதா கோங்கராவுடைய ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே ஜிவி பிரகாஷ் கமிட் பண்ண முடியாமல் போச்சாமா அதுக்கப்புறமா இறுதி சுற்று படத்தில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் பிஸி ஆகிட்டாராமா அதுக்கப்புறம் சுரரி போற்று ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் பிஸியாக இருந்திருக்காரு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவர் நடிகராக பிஸியாக இருக்கார் மியூசிக் பண்ண நேரம் இ